ദി ഹോളി ബുക്ക് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നിട്ട് ഇനി എഴുപത് വർഷം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചാലോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയായ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഡബിൾ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി നമ്മുടെ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈവറ്റ് ലൈബ്രറി ഏകദേശം അൻപതിനായിരം പുസ്തകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലൈബ്രറി രാജ് ഗൃഹിൽ അതും ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെതാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വാക്കുകളുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയായ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ ഓരോ പേജിലും വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശാന്തി നികേതനിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും എടുത്താണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുതിയത് പ്രേം ബിഹാരി നാരായൺ റൈസ അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായി ഇറ്റാലിക് സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതിയത് ആ എഴുതിയ ഒറിജിനൽ ഭരണഘടന ഇന്നും നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ലൈബ്രറിയിൽ കീലിയം നിറച്ച ബോക്സിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതി തീർക്കാൻ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പേനകളുടെ നിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ കളമെടുത്താണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് വി ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിന് ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി ചിന്ത ആശയാവിഷ്കാരം വിശ്വാസം ഭക്തി ആരാധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിലുള്ള സമത്വം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാഹോദര്യം എല്ലാവരിലും വളർത്തുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സഭയിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബറിൻ്റെ ഈ ഇരുപത്തി ആറാം ദിവസം ഈ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുകയും നിയമമാക്കുകയും നമുക്കായി തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ വി ദി പീപ്പിൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് മതേതരത്വം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ നട്ടലായി വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ലായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്കും ഒരു ശില്പിയുണ്ട് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം നിയമത്തിന് മുന്നിലെ സമത്വം ഉറപ്പു തരുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടന ജാതി മതം വർഗം ലിംഗം ജന്മസ്ഥലം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യാതൊരു വിവേചനങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നു രണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം രാജ്യത്തെവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് തരുന്നു മൂന്ന് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അവകാശം ഇതിൽ ഭരണഘടന നിർബന്ധിത വേലയും ബാലവേലയും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള അവസരം ഭരണഘടന നമുക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നു അഞ്ച് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവകാശം സർക്കാർ നടത്തുന്നതോ സർക്കാർ ധനസഹായം കിട്ടുന്നതോ ആയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജാതി മതം വർഗം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും ഭരണഘടന എതിർക്കും ഇനി അടുത്തത് ആറാമത്തെ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഭരണഘടനാ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം പാർട്ട് ത്രീയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള ഇടപെടിയിലായി ഈ അവകാശത്തെ കണക്കാക്കാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണകൂടത്തിന് ഇല്ല എന്നും ഭരണഘടന ഉറപ്പു തരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യൂബയിലോ ചൈനയിലോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലാണ് എന്ന് പോലും മഹാന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മു
ഇത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന വചനങ്ങളാണ് ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഹാപ്പി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ